Hey, xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Fan Monkey Mình là Trung Ngô và ngày hôm nay mình sẽ lên được các bạn một đôi giày và đang khá là hot ở trong thời gian gần đây Nếu như các bạn có theo dõi fanpage của The Fan Monkey thì đây là đôi Pegasus 39 và đang có thể order với mức giá rất là tốt là 2 triệu Nay kỳ Việt Nam đang bán đôi này với mức giá là 3 triệu rưỡi và trung bình order là 2 triệu thì đây là mức giá rất là hủy diệt Mà thật sự là trong cái tầm giá chỉ là 2 triệu như thế, dưới 100 đô như thế thì khó có đôi giày nào có thể đánh bại đôi giày này ở trong mặt giày running được Nó có khá là nhiều công nghệ và nó có khá là nhiều sự hỗ trợ cho các bạn cho cái việc chạy bộ hàng ngày Tuy nhiên thì các bạn cũng đừng trầm trồ quá, mình phải nói cho các bạn vấn đề như thế này Đấy là một đôi giày xịn, một đôi giày giá tốt, chưa chắc đã là một đôi giày phù hợp với cái đôi chân của các bạn Giày chạy bộ nó không giống như giày casual Giày casual các bạn có thể chọn một đôi giày rộng hơn một tí Hay là một đôi giày bé hơn một tí mà Không sao hết Mình chúng ta có thể nới dây ra rồi đi lại nhẹ nhàng Nó cũng không sao cả Nhưng mà một đôi giày chạy Thì các bạn sẽ cần phải có một cái lựa chọn làm sao Cho cái form giày và form của chân của mình Nó fit với nhau nhất có thể Cả về bề ngang và cả về bề dọc có như thế ấy, thì cái trải nghiệm chạy của bạn nó mới thoải mái Cái đôi chân của bạn nó mới có thể lưu thông máu được Chân của bạn nó không bị xê dịch ở bên trong giày Như vậy thì cái hiệu năng chạy của bạn nó mới tốt Và chân của bạn nó sẽ không bị đau sau mỗi buổi tập Ok, thì bây giờ đi sâu hơn về đôi giày này Thì đây là Pegasus 39 Phiên bản mới nhất của dòng Pegasus Nike Một trong những cái dòng giày running có thể nói là phổ biến nhất của Nike luôn Một dòng giày phục vụ cho những người nghiệp dư Chạy đâu đó khoảng từ 5 đến 10 cây một ngày là rất ok Thì trước đó mình cũng đã review cái đôi giày tiền nhiệm của đôi này là Pegasus 38 rồi Và mình thậm chí cũng đã bình chọn nó là đôi giày running tốt nhất Mà The Fan Monkey có review ở trong năm 2022 Thì thật sự là cái đôi 38, cái ngày mình cầm nó lên ngày xưa ấy là mình cảm thấy rất là wow, rất là trầm trồ bởi vì là những ngày đó thì mình chỉ thường review những cái đôi giày casual thôi chứ không cầm nhiều giày chạy. Nhưng mà ngày hôm nay thì cầm đôi 39 lên thì lại khác. Một phần là vì mình cũng đã cầm nhiều giày chạy hơn rồi và một phần là vì mình đã chạy bộ nhiều hơn rất nhiều so với ngày xưa rồi. Đã có một chút cái trải nghiệm thực tế trong cái việc là chạy bộ và lựa chọn giày như thế nào trong việc chạy bộ. Thế nên là có lẽ ở thời điểm hiện tại mình sẽ khắt khe hơn với đôi này một chút. Mình đã chạy khoảng 10 cây với đôi này hai ngày mỗi ngày khoảng 5 cây à, không quá nhiều nhưng mà cũng là đủ để mình có một cái sự cảm nhận thực tế về cái performance của nó về cái hiệu năng hoạt động của nó đầu tiên là cảm nhận về bộ đế này thì khi mà mình bắt đầu sỏ cái đôi giày này vào và đi những cái bước đi đầu tiên ấy thì nó không phải là một cái cảm giác quá là wow cảm giác quá là hỗ trợ hay là bồng bềnh cái độ sung sướng ban đầu khi mà đi vào chân gần như nó là không có nó không giống như đôi với cái sức ba khi mình mới đi vào mình cảm thấy quá là sướng đi đôi này thì nó lại vừa phải hơn nó kiểu nhẹ nhàng hơn nó giống với cả đôi chân của mình bình thường hơn à, thế nhưng mà nó là giày chạy thì mình phải đánh giá nó khi mình chạy đúng không thì thật sự là cái bộ đế của nó khi mình bắt đầu chạy mình chạy khoảng một hai cây thì cái sự hỗ trợ của nó nó rất là hợp lý và nó ổn định cái đôi giày này thì nó sẽ có cái công nghệ đế là Nike React và có hai bộ đệm e zoom ở bên trong khác với đôi Pegasus 38 nó chỉ có một bộ đệm e zoom thôi thì đôi 39 này nó sẽ có hai bộ e zoom tức là cái sự hỗ trợ của công nghệ e zoom nó sẽ là gấp đôi lên thật sự là đi chạy với đôi giày này cảm thấy nó khá là nhẹ nhàng và êm ái thoải mái mình có thể chạy khá là nhanh và đều đặn không cần phải nghỉ quá nhiều mà vẫn thấy là um, chân của mình nó vẫn ok nó không quá là mỏi vào cái phần lòng bàn chân ở bên dưới à còn có thêm một cái điểm nữa là cái bộ đế của đôi này chống trơn trượt rất là tốt nên là các bạn thoải mái tự tin đi ở những cái mặt sân hay là mặt sàn nó chơi một tí rồi kể cả trời mưa các bạn có thể tự tin chạy về nó không làm sao hết rất là ok luôn bộ đế này cực kỳ là ngon mình đã trải nghiệm thực tế rồi mình thấy là rất ngon các bạn nhá quay trở lên với phần upper thì đầu tiên là nói về cái chất vải của nó là vải mesh cái vải mesh ở đôi này rất là nhẹ cái đôi này được đăng ký quảng bá là cái phần upper vải mesh nó đã được dệt tốt hơn và nó có trọng lượng nhẹ hơn so với đôi 38 và đúng là như thế đây là một đôi giày rất là nhẹ và cái vải mesh này nó cực kỳ là thoáng. Nếu các bạn đầu tư một đôi tất tốt một chút, một đôi tất phục vụ để chạy bộ, đi với đôi giày này thoáng nữa thì thật sự là cảm giác nó cực kỳ là mát mẻ luôn. Để mà đi trong mùa hè sắp tới thì cái đôi giày như thế này nó cực kỳ là sướng. Cái cách người ta dệt vải mesh rồi cách người ta làm lưỡi gà cả dây giày nữa, nó sẽ cho các bạn một cái độ ôm khá là lớn. Với cái độ ôm đó thì chắc chắn là chân của bạn nó sẽ được cố định tốt. Nhưng đổi lại với cái độ ôm đó thì nếu như bạn là một người chân bề hay là cái bề ngang chân của bạn nó hơi bị dài hơn một chút so với cái bề ngang của giày ấy. Khi đi thời điểm ban đầu mình sẽ cảm thấy là hơi bị bó chân và cái đôi chân nó không được lưu thông vào tốt cho lắm Thì đó chính là cái cảm nhận mà mình đã gặp phải với cái đôi giày này Chân của mình thì thật ra nó cũ
bản thân cái đôi giày sai như thế này thì nó cũng đã vừa đủ fit với cái chiều dài của chân mình rồi mà nếu như mình tăng size lên nữa thì cái chiều dài nó lại không fit và nếu như bề ngang fit chiều dài không fit thì cái độ xây dịch nó cũng vẫn là có và chạy chắc chắn là không tốt nó sẽ có hại cho chân và cũng như là cái hiệu năng chạy nó sẽ không được cao đó thì đấy là cái vấn đề của đôi giày này mình nói thẳng thắn với các bạn luôn để các bạn lựa chọn cho nó chuẩn là nếu như các bạn có một cái đôi chân nó vừa đủ nó là đôi chân nêu chùa một đôi chân hình dạng tự nhiên không có quá là to về bề ngang thì đôi giày này sẽ rất là hợp lý luôn nhưng nếu các bạn tự cảm thấy mình là một người có cái bề ngang chân khá là lớn thì có lẽ là các bạn sẽ cần phải có một cái sự thử nghiệm thực tế tất nhiên là khi mà chúng ta đi lại với nó lâu hơn khoảng 2 tuần thì chắc chắn là cái form của giày nó cũng sẽ fit hơn với form chân của chúng ta Đây nào cũng thế thôi, đi lâu nó cũng sẽ fit hơn với chân Đấy, cái vấn đề lớn nhất của đội giày này mình cảm thấy nó là như vậy thôi là nó sẽ bó và các bạn khi mà lựa chọn sẽ cần phải để ý để làm sao tránh cái việc mà nó bị bó quá và khiến chân chúng ta bị đau, bị khó chịu Và nếu như bị như vậy thì e rằng là chúng ta sẽ có thể bị bỏ cuộc trong cái bộ quần chạy bộ này Nhất là những cái bạn nào mà mới bắt đầu thì nếu như chân đau thì rất là dễ bỏ cuộc nên là mình phải nói ngay từ đầu là các bạn đừng thấy vừa ngon vừa bổ và rẻ mà mua ngay mà sẽ cần phải xem xem là nó có phù hợp với chân của mình hay không đó là về mặt hiệu năng của chúng ta sẽ quay trở về với thiết kế một chút thì chúng ta có thể thấy rằng là cái form giày của nó khá là giống với Pegasus 38 tuy nhiên thì mình thấy là Nike họ đã có cải tiến để làm cho cái visual của đôi giày này nó trở nên gần gũi hơn với cả đại chúng gần gũi hơn với số đông cái đuôi Pegasus 38 nó sẽ có một cái thiết kế trông có phần nào đó nó thể thao và nó trẻ trung hơn mình sẽ thấy là cái phần đuôi giày của đôi 38 nó nhọn hơn rồi cái phần mũi giày nó cũng thẳng hơn thì trông nó sẽ thể thao hơn về và thiết kế thì cái đôi này không phải là nó cải tiến lùi đâu mà nó sẽ là cải tiến đi theo hướng là phù hợp với cả số đông hơn đó cũng là một cái tư duy đúng của Nike thôi bởi vì Pegasus là một dòng giày mà Nike hướng đến số đông một cái dòng giày mà Nike bán rất là chạy cho những người chạy nghiệp dư những người chạy kiểu năm mười cây một ngày cực kỳ là cơ bản thế nên là việc mà Nike họ thiết kế một cái ngoại hình trông nó cân bằng trông nó dễ dàng sử dụng như thế này thì nó là điều dễ hiểu các bạn nhé Mình đã đánh giá cả về hiệu năng cũng như là ngoại hình về đôi giày này rồi Có khen có chê rồi Thì cũng phải nói thêm một lần nữa là đôi giày này hiện tại giá của nó Order tại Giải Phạm chỉ là 2 triệu thôi Và trong cái tầm giá 2 triệu này thì rất khó để các bạn có thể tìm thấy đôi giày nào Phục vụ cho bộ môn chạy bộ với nhiều công nghệ hơn Với nhiều cái sự hỗ trợ hơn đôi giày này được Đây vẫn là một trong những đôi giày chạy bộ có hiệu năng tốt nhất Ở trong tầm giá 2 triệu Đảm bảo như thế Nhưng các bạn vẫn phải kiểm tra xem là bản thân cái đôi chân của mình nó có phù hợp với đôi giày này hay không đó là điều mình muốn chia sẻ với các bạn đó là tất cả những gì mình muốn nói về đôi Pegasus 39 này cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã cố gắng đội cái mũ này rồi đeo cái tai nghe này để trông cho nó giống với cả một bụi chạy của mình nhất để mình chia sẻ làm sao cho nó sát sườn nhất với các bạn ok cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo